mimi kwa majina naitwa Lilian Daniel Kale ni mkuu wa idara ya sayansi na teknolojia za chakula na katika idara yetu tunafanya mambo mbalimbali ikiwemo ni kufundisha kufanya utafiti lakini pia kufanya kazi za kijamii tunaita public service na katika kufanya shughuli zote hizi tatu ambazo ni vipaumbele katika chuo chetu tumejikita kwenye maeneo makuu matatu tumejikita kwenye kuchakata chakula kusindika chakula, kufungasha na uhifadhi wa chakula. Kwa nini tunafanya vitu hivi kwenye mnyororo mzima wa mazao ya chakula ikiwemo mahindi, uh, mchele, uh, mboga mboga za majani, matunda, lakini vina wafikiaji walengwa. Kwanza kabisa vikiwa na virutubisho vya kutosha ili viweze kujenga afya zetu, viweze kujenga akili zetu na mkijua kabisa vyakula ambavyo tunakula vingi, unakuta vimeshapoteza vile virutubisho vyake ni kwa sababu gani kwa sababu ya uh, teknolojia ambazo tunatumia kwa ajili ya uchakataji kwa mfano tuongelee maziwa maziwa ina protein nyingi kabisa lakini maziwa haya ukiyachemsha kwenye tem, nani hali joto kubwa tuseme labda mia moja. kwa muda mrefu protein ile inaishia kabisa kwa hiyo sisi <coughs> kwenye idara yetu lengo kubwa ni kuwafundisha wanafunzi wetu lakini pia na jamii ni jinsi gani wanaweza kutumia teknolojia ambazo zimekuja sasa hivi tunaziita high temperature short, term, te, short time technology kwa ajili ya kuhakikisha protein hizi haziharibiki lakini pia lengo kubwa la idara ya kufanya haya mambo matatu ambayo nimesema kuchakata kusindika uhifadhi na, 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 na vifan, kufungasha ni kuhakikisha kwamba tunazuia tuna upotevu wa vyakula post harvest na nani reduction of post harvest losses. Kuna upotevu mkubwa sana. Kwa mfano, kwenye matunda kuna asilimia kuanzia 40 mpaka 50 inategemea na aina ya matunda. Kwa nini? Kwa sababu matunda haya yana maji mengi sana. Sasa haya maji ni, ni, ni daraja nzuri sana la wadudu kuweza ku, ku, kuzaliana na kusababisha matunda haya kuharibika kwa, 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 kwa haraka. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kuhakikisha tunaongeza thamani kwenye haya matunda tunayachakata, tunayasindika lakini pia tunayafungasha vizuri na yanamfikia mlaji katika hali ya kuwa na virutubisho vya kutosha lakini pia hali ambayo inamfanya yeye ale bila kupata matatizo yote kama sumu ambayo inazalishwa na hawa wadudu na kadhalika hiyo hilo hayo ni ma, 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 majukumu makubwa kabisa ya, ya idara yetu lakini kingine ambacho tunakifanya kikubwa ni kuangalia ni jinsi gani tunaweza kutumia takataka zinazozalishwa kwenye vyakula na kuzifanya liwe vyakula tena matakataka haya mara nyingi yanakuwa na, 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 na virutubisho vingi vingi sana kwa mfano kuzalishwa ku, 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 ulaji wa chipsi Dar es Salaam ni mkubwa sana ukiangalia maganda ya chipsi yanazalishwa kwa siku moja ni mengi sana sasa idara ya, ya, ya chakula tumeweza kuangalia ni jinsi gani kwanza kabisa kukuta kukusanya haya maganda na kuweza kuyaengezea thamani na kuwa chakula tena. Sasa hapo ukiangalia tu kwanza tunapunguza tuna uh, uh, matatizo ya mazingira. Kwa sababu haya maganda ukiacha yanazaa yana 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 yanazalisha kitu kinachoitwa methani. Na hii methani ni one of the ni moja kati ya gesi ambazo hazitakiwi kwenye mazingira kwa sababu zinazalisha zina, ni one of the greenhouse gases. Zinasababisha matatizo ya mazingira. Lakini mbili tukichukua ile maganda sasa tunayaleta, tunayaosha vizuri, tunaya sterilize, tunayakausha, tunatengeneza unga. Na ule unga ni mzuri sana kwa sababu una vitamini vya kutosha, kwa mfano iron, calcium na protein ya kutosha. Lakini pia kuna kitu kinachoitwa dietary fiber. Ni nzuri sana sana katika mwili wa binadamu kwa sababu unafanya kazi nyingi, hasa pia unazuia baadhi ya kansa. Kwa hiyo sasa unaona ni kwa jinsi gani idara yetu inaweza kutumia sasa mabaki kama hayo kuweza kutengeneza chakula ambacho kinaweza kuliwa na binadamu lakini kina manufaa makubwa kuliko hata kile kiazi ambacho unakula. Kwa hiyo hizo ni kazi kubwa ambazo tunafanya hapa idara ni kwetu. Kwa mfano nikiongelea niki uh, nanasi. Nanasi ni tunda ambalo linaharibika haraka sana. Lakini idara ya chakula ikaona ukichukua nanasi ukatengeneza juisi Juisi inaharibika kwa muda wa masaa sita imeshaharibika hata ukiweka kwenye ref, nani fridge. Kwa hiyo sasa sisi tulichofanya ni kuchukua nanasi. 
na kuli na kutengeneza juisi lakini kutengeneza wine. Kwenye ile juisi tuka tuka tuka, tuka, tuka si, chakata tukaanza kutengeneza wine ya 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 ya, ya nanasi. Lakini wakati tunachuja yale mabaki yanayobaki kwenye ile nanasi tumechukua vizuri tukayasterilize tukayaanika tukatengeneza unga. Tulipopima unga ambao ndio mabaki tuna, tulikuwa tunatarajia kuyatupa tukakuta kuna vitrutubisho vingi vingi ambavyo vitaweza kumsaidia binadamu katika afya yake. Kwa hiyo tumechofanya kwa mfano hiki kikopo hiki mwanafunzi mwana anaenda boarding school ambaye boarding school kule hakuna matunda hakuna nini au hata kwenye shule zetu za kawaida anaweza akapata virutubisho vinavyotakiwa kwenye matunda anachukua hii hi, wakati anapotaka kwenda kula ugali anaweka kwenye supu yake tayari amekula virutubisho vya kutosha kabisa lakini yale yale, yale maganda ambayo tunayatoa kwenye nanasi unaweza kutengenezea juisi yale maganda ya nje kabisa unaweza kutengenezea juisi au ukatengeneza tena wine kwa hiyo hapa tuna wine za mananasi kama mananasi alivyo pia tuna wine za maganda ya mananasi na yale ambayo tunayabaki tunatengeneza unga. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani idara imeweza kujikita katika kuongeza thamani kwenye takataka zinazotokana na chakula. Hicho ni kikubwa zaidi. Kwa mfano, ukiangalia uh, sanitizer. Sanitizer inatengenezwa na vitu vitatu vikubwa. Kikubwa kabisa ni ethan. Cha pili ni glycerin ambayo hiyo inafanya moisturizing kwenye 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 ngozi yako lakini pia kuna kuwa na anti antibacteria ambayo wanatumia hydrogen peroxide sasa sisi tulichofanya ethano tutatununua uh, au tutaichukua mali na kutengenezwa kwa hiyo tumechukua ethano tuka tuka extract antibacteria ambayo ni ina, 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 inafanana kabisa na hydrogen peroxide tuka ile tume extract uh, essential oils kutoka kwenye maganda ya machungwa maana maganda ya machungwa yanatupwa tu kwa hiyo tumechukua maganda ya machungwa tuka extract essential oil tukaweka huku alafu badala ya kuweka glycerin tumetumia aloe vera tukakatakata tu ule utoote ule tukauchanganya huku tukapata sanitizer kwa hiyo inaitwa organic sanitizer kwa sababu tumeweza kutoa zile kemiko mbili tukaweka organic nani uh, uh, material ambayo yanapatikana kwenye jamii zetu. Kwa hiyo hiyo ni hizo ndo kazi kubwa ambazo idara inafanya. Kwamba tumesema ni uchakataji, kusindika, ufungashaji lakini pia uhifadhi. Na baada ya hapo tunaingiza thamani kwenye takataka zinazotoka kwenye, kwenye kwenye chakula na kuzalisha vyakula vingine zaidi kwa ajili ya ulaji kwa, kwa, kwa binadamu. Uh, idara yetu inafanya kazi kubwa tatu. Moja ni ufundishaji, kufundisha wanafunzi wetu wa, wa uh, degree ya kwanza na ya pili, lakini pia uh, tunafanya utafiti. Na kama hivi unavyoviona hivi vitu hapa vyote ni kwa sababu ya utafiti ambao tunafanya kwenye idara, lakini pia tunafanya kazi kwenye jamii, inaita public service. Kwa hiyo kwenye kwenye maonyesho haya ya miaka 60 ya chuo kikuu ambapo sisi kama kama college na idara tunazimisha miaka saba tu tutaleta vitu ambavyo vinahusiana kabisa na hizi kazi kuu tatu ambazo nimezieleza Kwa hiyo tutakuwa na wanafunzi kwa degree ya kwanza wanaoonyesha ni vitu gani sisi kama walimu tunawafundisha na wameelimika wame vipi kutoka kwenye hivyo vitu ambavyo tunawafundisha mpaka wameweza kuleta uh, 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 matokeo ambayo ataenda kuonyesha hiyo uh, siku ya tarehe 12. Lakini pia sisi kama walimu tutaleta uh, product tofauti tofauti ambazo ambazo tunazifanyia research na tutazionyesha. Kwa mfano, kuna miradi mikubwa miwili. Mradi wa kwanza ambao tutauonyesha ni wa kuzuia sumkuvu kwa kutumia uh, uh, online system. Kwamba sasa hivi tume tumehangaika sumkuvu ni, ni tatizo kubwa sana sio tu Tanzania, sio tu Afrika lakini dunia nzima. Na hii ni, 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 ni tatizo kubwa sana kwa sababu linaua watu kwa kasi kwa muda mfupi lakini pia kwa muda mrefu na linasababisha matatizo makubwa ikiwepo kansa ya ini. Kwa hiyo tumefanya njia nyingi nyingi za kutafuta mbadala wa kuzuia sumkuvu. Na sasa hivi tumefikia mahali sasa zile njia ambazo tulikuwa tunazitafuta tutajuaje kwamba zinafanya kazi. Kwa hiyo tukaweza tuka kuunganisha na, 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 na online system 
eh, teknolojia ambayo inaweza kutuambia kwamba njia mlizozitafuta zinafanya kazi kiasi hichi na muda wake unaishia kiasi hichi kwa sababu hii online system inaweza kukupa information wewe kwenye simu yako lakini pia ukiwa na kompyuta yako ofisini inaweza ikakwambia kwamba gala letu limezalisha somkuvu kiasi gani au vile vinavyosababisha kuzalisha somkuvu ikiwepo uh, hali hali ya joto uh, hali ya maji maji lakini mm, tunasema humidity kule kwenye kile chumba chako kimefikia kiasi gani ili kuzalisha somkuvu hiyo ni research kubwa ambayo inaendelea kwenye idara yetu na imefadhiliwa na na Costec lakini pia kuna 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 mradi mwingine ambao chuo ni fadhili milioni tatu wa kuangalia ni jinsi gani ya ku um, uh, commercialize bamboo wine ambayo inazalishwa kwenye highlands msimu wa mvua wanakuwa na mass production na hawajui hii kwa sababu kila mtu anayo wanamwaga wanakuwa na huge for service losses kwa hiyo sisi tumekuja ni jinsi gani sasa tunaweza kuchukua hii hii hi, hi, na ni bamboo beverage kutoka kwenye highlands iringa na na, na, na njombe tutakileta hapa tutaengeza thamani tutatengeneza wine tutapaki na lengo letu kubwa ni hii wine iuzwe Tanzania lakini pia tuweze kufanya exportation kwenye nchi nyingine uh, East Africa lakini na Africa nzima tunazungumzia ulanzi lakini sisi tumeifanya ikawa wine sasa sasa hivi hatutazungumzia tena ulanzi tumeya upgrade na tumeweza kupata nani uh, uh, wine kabisa ambayo ni tumeweza kuyaprove mpaka TBS tumepata kibali cha TBS kabisa sasa hivi kwa hiyo ni, 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 ni product ambayo University of Dar es Salaam itajivunia baada ya muda mchache tukishaitoa kwenda sokoni kama nilivyomsikia katibu mkuu wa wizara ya elimu lakini pia na waziri naye amekuja na, na idea hiyo hiyo kwamba anataka universities ziwe na kitu kinachoitwa industrial park na hiki kitu kikiweza kufanikisha kufanikiwa kitasaidia sana sio tu wanafunzi wetu ambao wanamaliza lakini pia kitasaidia sana jamii kwa sababu hiki tunachokifanya kwa mfano tukiweza kuzalisha bambu wine tukapata ili soko tuka, tukaweza kushika soko letu la ndani lakini pia na East Africa lakini na Afrika tayari mkulima alioko Iringa au Njombe ananufaika kwa kiasi kikubwa kabisa kwanza kitu cha kwanza atakuwa anapata yeye mwenyewe anapata malighafi au anapata kile kinywaji kwenye hali ya usalama na safi na ambayo haita mzuru kama ilivyo sasa hivi sasa hivi wanakunywa tu hawajui kama imeharibika hawajui ina, ina nini kwa hiyo sisi tumeenda na teknolojia yetu kuhakikisha wanachokienda kukipata sasa ni kizuri kwa afya zao lakini pia kitaengeza mapato makubwa kabisa kwenye hii jamii lakini na taifa kwa ujumla sasa uangalie tukiweza kuanzisha industrial park wakajua university of dar es salaam wanazalisha bambu wine ambayo hii wine ina viwango vya kimataifa kabisa kwa sababu kama TBS imeweza kujirizisha na ikatupa ki, nani kibali kwamba hii ni wine maana kwamba hii inaenda kuwa ni, 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 ni faida kubwa kabisa kwa kwa hao wakulima lakini pia kwa taifa lakini kingine tumekuwa tukifanya hizi kazi za public service na tumefanya mikoa mingi mingi ikiwepo uh, mkoa wa Tanga Lushoto ambao wanazalisha sana matunda na mboga mboga kila mkoa tulikuwa tunaenda tunakaa wiki moja lakini tunaweza kuzalisha sio chini ya product kumi. na hizi product sio kwamba tunazizalisha product ambazo sijui haziwezi kwenda soko zinaweza kwenda sokoni na zinaweza kutumika kwa muda mrefu kabisa tuchukulie mfano tulivyokuwa tunaenda kwenye kong, nani conference ya 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 Bukoba ilikuwa mwezi wa sita. tulitengeneza ketchup paka leo ketchup zile tunazo zipo vizuri kabisa utafikiria tumetengeneza jana sasa kwa nini tunapoteza nyanya haingia kilini yani tunatakiwa sasa tuangalie ni jinsi gani University of Dar es Salaam inaungana na wizara ya kiwanda nani wizara ya, ya viwanda wizara ya elimu tuweze kuhakikisha tunawasaidia wananchi hakuna mkoa ambao unawe, unaweza kwenda sisi kama college ya agriculture and food technology tukashindwa kuambia kwamba mnachokizalisha mtaweza kupata product hata zaidi ya 30 sisi tu tunavitendea kazi watupe tu hiyo fursa tutapita mikoani tutazalisha ajira tutazalisha product vijana watajiajiri hawa watu ambao wanaita wanaita fanya rodi nadhani ni tatizo tutali 
tutali, tutalitoa kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani sisi kama university sasa tuweze kujipanga na tuone jinsi gani tunaweza kwenda kufanya hizi kazi na kuzalisha nani ajira za za vijana wetu. Yeah. Na tuko tayari kufanya. Tuko tayari kufanya. Na sasa hivi ukienda hata kwenye mabara zetu hapo chini utakuta tuna yani tangu tumeanzisha hii idara tumeshazalisha zaidi ya product ya msingi. Yaani haziendi mahali. Tunaziza tuna wa, wa, nani wasaidia wanafunzi wetu jinsi ya kuzizalisha kama sisi walimu tunazifanyia research za kutosha lakini tunaziweka kwenye makabati. Mimi kama mwenyekiti wa maandalizi yote ya ili tamasha la miaka stini katika uh, uh, level ya ya ndaki tunawakaribisha wa, watu wote hasa jamii ambayo inatuzunguka chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini pia na watu wa nje waje wajione uh, tunafanya nini katika college ya uh, ya kilimo na teknolojia ya chakula lakini pia kikubwa tunaenda kugusa maisha ya watu watu wengi sasa hivi wameathirika wameathirika kwa magonjwa tofauti tofauti tatizo kubwa kabisa nini tunachokula na namna ya kula hilo limekuwa ni tatizo kubwa kwa hiyo sasa kwenye tamasha letu tumejikita kwenye hiyo mada kwamba tumfundishe mtu nini unachotakiwa kula na ule wakati gani lakini pia jinsi ya kuandaa hicho unachotaka kwenda kula kwa hiyo tunawakaribisha msikose mada hii inaenda kuwa ni mada ambayo itapunguza magonjwa mengi lakini pia itapunguza gharama za serikali kupeleka watu wake ma hospitali na kwa, kwa gharama kubwa lakini pia na nje na nje ya nje hasa magonjwa yetu kama haya tunaita uh, nani communicable diseases ambayo yanasababisha yanasababishwa kikubwa kabisa na ulaji na aina ya vyakula ambavyo tunakula tamasha letu ndugu mtangazaji linatafanyika ukumbi wa maktaba ya University of Dar es Salaam tarehe 12 kuanzia saa mbili mpaka saa kumi jioni karibuni sana Asante sana. Mimi naomba nichukue nafasi hii kwa shukuru sana sana University of Dar es Salaam kwanza kabisa lakini pia wazamini wetu wanaotoka nje ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kama Pasi, Hili Water pamoja na Coca-Cola kwanza.